సత్యదేవుని స్వరం అనే మా యూట్యూబ్ ఛానల్ వీక్షిస్తున్న సత్యప్రియులందరికీ ప్రభునామంలో వందనాలు సమర్పిస్తున్నామండి ఈ సత్యదేవుని స్వరం అనే ఛానల్ ద్వారా అనేక సత్యాలు వినిపించడానికి మహాదేవుడు కృప చూపి ద్వారం తెరిచి ఇలా వాడుకుంటున్నందుకే ఆయనకి కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ ఈరోజు మరొక విషయాన్ని మనం చర్చించడానికి పూనుకున్నాము అదేమిటంటే ఈ మధ్య నేను చూసిన ఒక వీడియోలో ఒక సోదరుడు యేసుక్రీస్తు దేవుడని ఎరుగకుండా బాప్తిష్టం పొందిన వారి పరిస్థితి ఏంటి అని ఒక ప్రశ్న ఎత్తు ఒక అమాయకరాలైనటువంటి ఒక స్త్రీని మోసగించి ఆవిడకేదో యేసుక్రీస్తు దేవుడని ఆరాధన పోతుడని అంతకుముందు ఆవిడ బాప్తిష్టం పొందినప్పటికీ అదేదో సరైంది కాదన్నట్టు తిరిగి మరలా యేసుక్రీస్తు దేవుడు అని చెప్పి ఆరాధన పాత్ర అని చెప్పి బాప్తిష్టం అనే ఒక కార్యక్రమం బాప్తిష్టం కాదు బాప్తిష్టం అనబడే వాళ్ళు అనుకునే ఒక కార్యక్రమం జరిగించి అదే రైట్ అన్నట్టు యేసు దేవుడు ఆరాధన పాత్రుడని ఎరుగకుండా ఒకవేళ బాప్తిష్టం పొందితే ఆ బాప్తిష్టం రైట్ కాదన్నట్టు ఒక వీడియో చేయటం అనేది జరిగింది వీడియోని నేను మీకు ఒక పాట్ని చూపిస్తాను ఒకసారి మీరు కూడా చూడాలని కోరుతున్నాను సోదరులు రత్న కిషోరు అనే తమ్ముడు సుబ్బలక్ష్మి గారు అనే మా సోదరిని అంటే నా సొంత అక్కలాగే నేను ఆవిడ్ని భావిస్తాను అందుకనే నా సోదరి అన్నాను ఇప్పటికీ కూడా ఒక సొంత అక్కలాగే నేను ఫీల్ అవుతాను ఎందుకంటే ఆవిడ అమాయకత్వాన్ని బట్టి చేసింది తప్ప వాస్తవానికి గ్రంథం ఎరిగి చేసినటువంటి పరిస్థితి కాదు సో వాళ్ళు చేసిన వీడియోలో ఒక విషయాన్ని మీరు వినాలని నేను కోరుతున్నాను విన్నారు కదండి తమ్ముడు కిషోర్ గారు సుబ్బలక్ష్మి గారితో ఒక ఎంట్రీ లాగా చేస్తూ ఆవిడ్ని ట్యూన్ చేసి ఏవో కొన్ని విషయాలు ప్రాంప్టింగ్ అది కూడా సరిగ్గా చేయకుండా ఆవిడకి ఎక్కించి ఆవిడ ఆవిడ్ని సోషల్ మీడియాలోకి తీసుకొచ్చాడు రైట్ తీసుకురావడం వల్ల ఇబ్బంది నా ఉద్దేశం కాదు కానీ మంచిదే కొన్ని సత్యాలు చెప్తే కానీ అబద్ధాలు చెప్పించడానికి సోషల్ మీడియాకి తీసుకొచ్చారు అది విచారకరమైన విషయం సరే పాయింట్ ఏంటంటే ఆవిడిచ్చిన స్టేట్మెంట్ బాప్తిస్తు అంతకుముందు పొందినప్పుడు యేసుక్రీస్తు దేవుడు అని చెప్పిన వాళ్ళు లేరని ఆవిడ నేర్చుకోలేదు కాదు ఆవిడకి ఎవరు చెప్పలేదని ఆవిడ మాట్లాడుతుంది ఇది చాలా హాస్యాస్పదం పచ్చి అబద్ధం ఆవిడికి యేసుక్రీస్తు దేవుడని చెప్పడం జరిగింది నాకంటే ముందు చాలామంది చెప్పారు వాళ్ళందరి సంగతి పక్కన పెడితే నేను చాలా సందర్భాల్లో వాళ్ళ బంధువుల దగ్గరికి చిలుకలూరు పేట తీసుకెళ్ళినప్పుడు చిలుకలూరు పేట దగ్గర గడపవరం అనే ఒక గ్రామం ఉంది ఆ గ్రామంలో వాళ్ళు బంధువుల ఇంటి మీద డాబా మీద మీటింగ్ పెట్టి ఏసు ఎవరు అని ఒక టాపిక్ చెప్పడం జరిగింది ఆ మీటింగ్ ఆవిడ ద్వారాగా జరిగింది అందులో ఏసు సృష్టికి ముందు దేవుని యొక్క దేవుడుగా 
దేవునితో సమానుడుగా ఉన్నాడని చెప్పడం జరిగింది ఆవిడ వినటం కూడా జరిగింది సరే ఇక్కడ ఎంత హాస్యాస్పదం అంటే ఆవిడకి ఈ వీడియో చూస్తే ఖచ్చితంగా అర్థమవుతాయి నేను ఎక్కడ చెప్పాను కణపవరం వాళ్ళ చుట్టాలు ఎవరో అక్కడ మేము ఏం చెప్తామో ఆ విషయాలు తెలిసింది ఆవిడే కాకుండా గుంటూరులో కొంతమంది ఉన్నారు నేను ఆ టాపిక్ చెప్పినప్పుడు ఆవిడతో పాటు గుంటూరులో ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు సోదరులు కూడా రావటం జరిగింది వాళ్ళు ఇంకా ఉన్నారు కావాలంటే వాళ్ళని కూడా మీరు అడిగి తెలుసుకోవచ్చు నేను అడిగి నేను చెప్తే నన్ను అడిగితే నేను ఒక ఆన్లైన్ మళ్ళీ కూడా మీకు ఇవ్వటం జరిగింది రైట్ పాయింట్ ఏంటంటే తమ్ముడు కిషోర్ చిన్నపిల్లలా మాట్లాడుతున్నాడు ఆవిడకి అది చెప్పలేదు అని నేను మళ్ళొకసారి చెప్తున్నాను తమ్ముడు నువ్వు చిన్నపిల్లడివి నీకంటే జ్ఞానవంతులు వాటి మీద విని వాళ్ళు బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు ఆ రోజులోనే ఎంఏ ఫిలాసఫీ చేసినటువంటి ఇండియాలోనే ద మోస్ట్ నాలెడ్జ్ పర్సన్ ఇన్ ద హోలీ బైడ్ బైబిల్లో భారతదేశంలో అత్యంత జ్ఞానం కలిగిన వ్యక్తి జీ దేవదారం గారు ఆయన కూడా చెప్పాడు యేసుదేవుడు అని ఆవిడ వినటం ప్రాబ్లం ఆవిడకి అర్థం కాకపోవటం ప్రాబ్లం ఆవిడ మర్చిపోవటం ఆవిడ ప్రాబ్లం అదే కానీ చెప్పలేదు అనేది అబద్ధం సరే మన పాయింట్కి వచ్చేద్దాం అసలు బాప్తిష్టం పొందే వ్యక్తులు దేశ దేవుడు అని ఎరిగి ఆరాధన పాత్రను ఎరిగి బాప్తిష్టం పొందాలా బాప్తిష్టం పొందినటువంటి వాళ్ళు బైబిల్లో అలాగే నమ్మి బాప్తిష్టం పొందారా అలాగే ఎరిగి బాప్తిష్టం పొందారా అని ఒక ప్రశ్న మనం వేసుకోవాలి ఇది సువార్త మొదట యూదులకి తర్వాత గ్రీసు దేశీ రోమా పత్రిక ఒకటి పదహారులో అన్నాడు సువార్తల గురించి నేను సిగ్గుపడు వాడిని కాను ఏలేదుగా నమ్ము ప్రతి వానికి మొదట యూదునికి గ్రీస్ శిష్యులు కూడా రక్షణ కలిగించేది కాదు దేవుని శక్తి అన్నాడు అంటే మొట్టమొదట సువార్తకు ఆడియన్స్ ఎవరంటే యూదులు వేసి కూడా పునరుద్ధారణ అయ్యే ముందు ఆ పునరుద్ధారణ అయిన తర్వాత సారీ పునరుద్ధారణ అయ్యి ఆరోహణ అయ్యే ముందు తండ్రి అతికి వెళ్లే ముందు మీరు ఎరుసులేని దాటి వెళ్ళొద్దు నా వలన విన్న తండ్రి యొక్క వాగ్దాన కొరకు కనిపెట్టుడి అన్నాడు అపోస్తుల కార్యం ఒకటి అధ్యాయము మూడు నాలుగైదు వచ్చిన చదివితే అక్కడ ఈ విషయం ఉంటుంది అపోస్తుల కార్యంలోనే ఒకటి అధ్యాయం ఆరో వచ్చి నుంచి చదివితే ఎనిమిదో వచ్చిన అంటాడు మీరు యో ఎరుసులేములోను యోధయ సమరే ప్రాంతాల్లోను బోధి గంతాల వరకు నాకు సాక్షులు అయి ఉంటారు అన్నాడు అంటే స్వార్థ పర్యటన మొదట ఎరుసులేములో తర్వాత యోధయ సమరయ్య తర్వాత బోధి గంతాల వరకు అన్నాడు యాక్చువల్గా అపోస్తుల కార్యం అనే ఒక పుస్తకం ప్రభువారు ప్రారంభించిన పని కొనసాగింపులు తెలియజేస్తున్నాడు ఆయన పునరుద్ధారణ అయిన తర్వాత శిష్యులకి ఏదైతే ఆదేశించాడో ఆదేశాలను అనుసరించి అపోస్తులు ఆ పని చేశారని అపోస్తుల కార్యం అనే ఒక పుస్తకం చాటిస్తుంది దానికి అందుకే అపోస్తుల కార్యములు అనే నామకరణం చేయడం జరిగింది అపోస్తుల కార్యములు అంటే క్రీస్తు యొక్క అపోస్తులు క్రీస్తు ప్రారంభించిన పనిని కొనసాగింపుగా ఏం చేశారని చెప్పేదే ఈ పుస్తకం యొక్క కంటెంట్ ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయాలు ఉంటాయి ఇందులో మొదటి ఎనిమిది అధ్యాయంలో ఆ పరిచర్య మొత్తం కూడా మొదటి ఏడు అధ్యాయాలు సారీ ఏడు అధ్యాయ ఒకటి నుంచి ఏడు అధ్యాయాల వరకు స్వార్థ ప్రకటన ఎరుసులేములో జరిగినట్టుగా ఉంటుంది అపోసులు కానీ ఒకటి నుంచి ఏడు అధ్యాయాలు ఎనిమిది నుంచి పన్నెండు అధ్యాయాలు యోధయ సమరయ ప్రాంతాల్లో స్వార్త పరిచర్య మనకు కనపడుతుంది పదమూడు నుంచి ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయాలు చదివితే బోధి గంతాల వరకు స్వార్థ పరిచర్య మనకి కనపడుతుంది ఈ పదమూడు నుంచి ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయాల్లో పౌలు మూడు స్వార్థ ప్రయాణాలు చేసినట్టుగా తర్వాత అరెస్ట్ చేయబడినట్టుగా విచారణ భాగంగా ఆ అధికారుల దగ్గరికి తిప్పబడినట్టుగా అలాగే రోమా సరసాల్లోనికి వెళ్ళినట్టుగా సరసాల నుంచే కొన్ని పత్రికలు రాసినట్టుగా చరిత్రకారుడైనా వైద్యుడైనా ఫిజిషియన్ లూకా ద్వారా ఈ విషయాలు రికార్డ్ చేయబడ్డాయి అపోస్తుల కార్యము ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయం ఈ చరిత్రకారుడు జరిగిన సంఘటనకి ప్రత్యక్ష సాక్షి అందుకని ఈ పుస్తకంలో మేము వాడు ఎక్కి పలాన చోటికి వెళ్ళాం మేము పలాన ఇంటికి వెళ్ళాం మేము అన్నాడంటే రచయిత కూడా వారితో ఉన్నారు అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తాడు అపోస్తుల కార్యం మేము అంటున్నాడంటే రాసిన రచయిత లూకా గారు కూడా వారితో ఉన్నారనే విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి పై ఇప్పుడు ఈ ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయాల్లో దాదాపుగా తొమ్మిది సంఘటనల్ని మనం భారత సంబంధిన సందర్భాలు చూస్తాం ఈ తొమ్మిది సందర్భాల్లో భారత సంబంధిన వాళ్ళకి యేసు దేవుడు అని చెప్పి యేసు ఆరాధన పోతుడని చెప్పి బాప్తిష్టం ఇచ్చినట్టుగా ఒక్కే ఎవిడెన్స్ కూడా ఉండదు 
యేసు దేవుని కుమార్ అని చెప్పారు యేసు ప్రభు అని చెప్పారు మీరు సిలిబేసిన ఏసునే దేవుడు ప్రభువు గాను క్రీస్తు గాను నియమించని చెప్పారు ఏసే క్రీస్తు అని గట్టిగా యూదుల వాదాన్ని గట్టిగా ఖండించు ధైర్యంగా మాట్లాడారు అంటే వాళ్ళు ఎదురు చూస్తున్న మెస్సే పాత నిబంధన లేఖనాలు ఆది కాండం మూడో అధ్యాయము పదిహేను వచ్చి నుండి మలాకి గ్రంథంలో యోధే పెత్తులహేములో నుండి మెస్సే వస్తాడనే ఆ లేఖన వరకు ఎన్ని ప్రవచనాలు అయితే ఉన్నాయో ఆ ప్రవచనాలన్నింటిలో సారము మెస్సియా ఒక ఆయన వస్తాడు క్రీస్తు మెస్సియా వస్తాడని మేము ఎరుగుదామని సమర స్త్రీ యోహన్ సువార్త నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు వచ్చిన వాళ్ళు స్టేట్మెంట్ చేస్తున్నాయి ఆ యూదుల్లో ఆ ఎదురు చూపు అనేది ఒకటి ఉంది మతిస్వార్త రెండు ఐదు ప్రకారం మీక ఐదు రెండు ఉన్నటువంటి భాగాన్ని ఎత్తి మాట్లాడతాడు అంటే యోధయ్యలో యోధయ్య పెద్దలయంలో మెస్సియా పుడతాడనే ఒక సమాచారం అది యేసును గుర్చి అని మతిస్వార్త రెండో అధ్యాయ ఐదు వచ్చిన మనం చదువుతాం యూదులకి యేసు ఒక మెస్సియాగా ఒక ప్రవక్తగా పరిచయం అయింది ఎందుకంటే ద్వితీయోపదేశ కాండం పద్దెనిమిది పద్దెనిమిదిలో నా బట్టి ఒక ప్రవక్త మీ సహోదరుల నుండి మీ పరువు పుట్టిస్తాను అని దేవుడు మోసేతో చెప్పాడు ఆయనతో ఆ విషయాన్ని మోసే రాశాడు ద్వితీయోపదేశ కాండం పద్దెనిమిది పద్దెనిమిదిలో అపోసలు గారి మూడాధ్యాయం ఇరవై రెండు నుంచి ఇరవై నాలుగు వచ్చిన చదివితే ఆ ప్రవక్త ఎవరో కాదు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యేసుక్రీస్తుని ఒక ప్రవక్తగా వాళ్ళు ఎరిగారు యేసుక్రీస్తుని దావీద్ కుమారుడా దావీద్ కుమారుడా అని అన్నారంటే దావీద్ కుమారుడుగా గుర్తించారు యేసుక్రీస్తుని దేవుని కుమారుడు అనే భావాన్ని వ్యక్తం చేశారు దావీద్ కుమారుడే దేవుని కుమారుడు ఎలాగంటే సమయలు రా గ్రంథం రెండో రెండో పత్ర సమయల గ్రంథము ఏడో అధ్యాయము పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు వచ్చిన వాళ్ళు చదివినట్లయితే దావిదితో దేవుడు ఒక వాగ్దానం చేస్తాడు నేను అతనికి తండ్రినయ్యుండును అతను నా కుమారుడు అయ్యుండును అని రెండో కిరణం ఆరు ఏడు వచ్చిన వాళ్ళు చదివితే నేను అతనికి తండ్రినయ్యుండును అతను నా కుమారుడు అయి ఉంటాడు అన్నాడు నేడు నేను నేను కని ఉన్నానని కూడా అంటాడు ఈ ప్రాపసి డ్యూల్ ప్రాపసి రెండు యశ్వన్ గుర్చి అనే విషయాన్ని మనం హెబ్రి పత్రిక గౌడ అధ్యాయం మూడు నుంచి ఐదు వచ్చిన వాళ్ళు చదివితే ఆయన ఎవరో కాదు ప్రభు అయిన యేసాన్ని రుజువుతుంది అంటే సమయంలో రెండో గ్రంథం ఏడు పద్నాలుగు పదిహేను కానీ కీర్తన గ్రంథం రెండో కీర్తన ఆరు ఏడు వచ్చిన వాళ్ళు కానీ ఆ రాయబడినటువంటి ఆ వ్యక్తి ఎవరో కాదు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తుని గురించి అని చెప్పాడు సో యూదులకి పక్కాగా చాలా క్లియర్గా ఫుల్ ఫ్లెక్జెడ్గా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఏంటంటే యేసు అంటే మెస్సియా అంతేగాని యేసు ప్రభు దేవుడు అనే ఆలోచన వాళ్ళకి లేదు అసలు వాళ్ళకి అసలు అపోస్తులు కానీ ఎవరు చెప్పలేదు వాళ్ళకి ఆ విషయాన్ని చెప్పలేదు అసలు బాప్తిస్తం పొందే ముందు యేసుప్రభు వారు మెస్సియా అనటానికి లేదా క్రీస్తు అనడానికి క్రీస్తే ఆ ఏసే క్రీస్తు అని చెప్పడానికి పోనుకున్నారు గట్టిగా మాట్లాడారు పేదరు తన మదర్ ప్రసంగంలో మీరు సిని వేసిన ఏసునే ప్రభుగా క్రీస్తుగా నియమించిన ముప్పై ఆరు వచ్చిన అన్నాడు అపోసులుగా రెండో అధ్యయ ముప్పై ఆరు అలాగే కుంటువాడిని బాగు చేసినప్పుడు ఏ అధికారంలో మీరు ఈ పని చేశారంటే అప్పుసలు గారు మూడు పదిహేను ప్రకారం మీరు జీవాధిపతిని సంబంధించి దేవుడు ఆయన మృతిలో ఉండి లేపను అని అన్నాడు దీనికి మేము అందరూ సాక్షులు అన్నాడు అదే అధ్యయన కంటిన్యూషన్లో ఇరవై రెండు వచ్చిన వచ్చేసరికి ఈయన ఎవరో కాదు మోసే ముందుగా చెప్పినటువంటి ద్వితీయ పరిస్థితి కాను పద్దెనిమిది పద్దెనిమిదిలో చెప్పిన మోసే చెప్పినటువంటి ఆ ప్రవక్త ఎవరో కాదు ప్రభు అయిన యేసు అని చెప్పాడు ఆయన నామంలోనే మేము ఈ కార్యం చేసాము నాలుగు అధ్యయనం పదకొండు పన్నెండు వచ్చిన వాళ్ళు అన్నారు అపోసులు కాదు సో యూదులకి చాలా క్లియర్గా ఉందండి మన తమ్ముడు కిషోరు కానీ ఇంకెలాంటి ఆయన చుట్టూ తిరిగే భజన బ్యాచి కానీ లేక ఇంకెవరికైనా లేఖనాలు సరిగ్గా చదువుతున్న ఆయన వాళ్ళకి కానీ అర్థం కాకపోతే అర్థం కాకపోవచ్చు అది వేరే సార్ కానీ యూదులకి అయితే చాలా క్లియర్గా ఏ సంటే మెస్సియా వాళ్ళు ఎదురు చూస్తున్న మెస్సియా అనే ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా మందికి అర్థమైంది అయితే కొంతమందికి ఇప్పటికీ అర్థం కాదు ఆనాటికి అర్థం కాదు ఈనాటికి కూడా చాలా మందికి అర్థం కాలేదు ఏ సంటే ఎవరు అనే విషయాన్ని సరే మన పాయింట్ అయితే అపోసుల గారు రెండో ఈ దానికంటే ముందు అసలు క్రొత్త నిబంధన రచనలన్నీ కూడా యేసు ప్రభు చనిపోయిన సమాధి చేయబడి తిరిగి లేచిన పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాతే రాయబడ్డాయి గమనించాలి క్రొత్త నిబంధన రచనలు ఏవైనా సరే ఎప్పుడు రాయబడ్డాయి అంటే ఆయన చనిపోయి సమాధి చేయబడి తిరిగి లేచిన పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత అంటే సుమారుగా క్రిస్తకం నలభై ఐదు నుండి ఏడి ఫార్టీ ఫైవ్ బిట్వీన్ ఏడు ఫార్టీ ఫైవ్ అండ్ నైంటీ ఫైవ్ క్రీస్తు శకము నలభై ఐదు నుండి తొంభై ఐదు మధ్యలో 
మత్తీసు వాక నుంచి ప్రాణ్య రంగం వరకు ఉన్న లేఖ పుస్తకాలు రాయబడ్డాయి ఇందులో మొదట రాయబడింది ఆ కాలంలో దశోడికి రాసిన మొదట పత్రిక దాని తర్వాత యాపో పత్రిక ఇలాగ ఆ పౌరులు రాసినటువంటి మిగిలిన కొన్ని పత్రికలు మొత్తం అదే కాలంలో ఆ నలభై ఐదు నుంచి అరవై మధ్యలో తొమ్మిది పత్రికలు రాశాడు పౌరులు ఇది నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఆ పత్రికల్లో రాయబడిన సమాచారాన్ని బట్టి యేసు దేవుడు అనే విషయాన్ని ఈనాడు మనం గ్రహించడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి అంటే ఆయన పునరుద్ధానుడైన తర్వాత రాసినటువంటి సమాచారాన్ని బట్టి అంటే ప్రత్య నిబంధన రాయబడినటువంటి అదే కదా యహోనుసు వార్త వచ్చేసరికి ఎనభై ఐదు నుంచి తొంభై ఐదు మధ్యలో రాయబడింది యహోనుసు వార్త ఒకటి అయ్యే ఒకటి రెండు వచ్చిన ఆది ఎందు వాక్యము నిన్ను వాక్యము దేవుని ఎద్దును వాక్యము దేవుడై నిన్ను ఆయన ఆది ఎందు దేవుని ఎద్దును అనే ఈ మాట ఎనభై ఐదు తొంభై మధ్యలో రాయబడినటువంటి మాట ఇది అంటే అప్పటికే యేసు ప్రభువారు చనిపోయి సమాచారాన్ని తిరిగి లేచి ఆరోహణయ్యాయి ఆయన ఆరోహణుడైనటువంటి ఒక యాభై దినాల తర్వాత పెద్దగోస్త అనే పండుగ వచ్చింది పెద్దగోస్త అనే పండుగ రోజున దేవుడు వాగ్దానం చేసిన ఆత్మ అపోస్తుల మీద కుమ్మరించబడ్డాడు మన అపోస్తుల గారి రెండో అధ్యాయం మొదటి నాలుగు వచ్చినాలు చదివితే ఆ విషయం మనకు అర్థమవుతుంది వారు అన్య భాషలతో మాట్లాడారు వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఆయా దేశాల్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి గల యూదులు వారికి కొంతమంది స్వభాష మర్చిపోయారు చదిరిపోయినటువంటి యూదులు చర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సొంత భాషను మర్చిపోయారు వాళ్ళు ఎవరికి యూదా భాష రాదన్నాడు సో దేవుడు ఒక అద్భుత కార్యం చేసి ఆత్మ ద్వారా అపోస్తులతో అపోస్తులు ఏదైతే మాట్లాడారో అది వాళ్ళ వాళ్ళ స్వభాషల్లోకి తర్జుమా చేశారు కాబట్టి అపోస్తులు మాట్లాడితే వారి వారి స్వభాషల్లోకి అర్థమైంది అప్పుడు కొందరు ఆశ్చర్యపడి వీళ్ళేదో కొత్త మధ్యం తాగుంటారు అందుకే ఇలా మాట్లాడుతున్నారు అని కంగారు పడ్డారు కొందరు కొందరేమో యూట్యూబ్ తోచక అలా మౌనులైన అయితే ఆ పొదనొకరితో పేతులు లేచి వారితో కూడా పేతులు లేచి ఆయన ప్రసంగించారు పద్నాలుగు వచ్చిన మంది జరిగితే అయితే పేతులు ఆ పదనొకరితో కూడా లేచి నిలిచి బిగ్గరగా వారితో ఇట్లాడు యోధా మనుషులారా యరుషులేమును కాపురమున్న సమస్త జనులారా ఇది మీరు తెలియనుగాక చెవియజ్ఞ నా మాట ఆలకించిని మీరు ఊహించినట్లు మీరు మొత్తులు కారు వృద్ధు పొడిచి జామైనా కాలేదు యావేలు ప్రాప్త ద్వారా చెప్పబడిన సంగతి ఇదే ఏమనగా అని అన్నాడు అంటే ఆత్మకొమ్మరింప అనే ఒక విషయాన్ని యావేలు గ్రంథం రెండో అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిది నుంచి మనం చదివినట్లయితే అక్కడ రికార్డ్ చేయబడింది అదే విషయం ఇక్కడ జరిగింది ఆత్మ ప్రేరణ ద్వారా ఆత్మ బయ బయలుపడి ద్వారా ఆత్మ చేత నింపబడిన ఆత్మలో బాప్తిష్టం పొందినటువంటి అపోస్తరుల యొక్క ఆ భాషకి కొంతమంది కన్ఫ్యూజ్ అయితే వాళ్ళకి ఆ కన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి క్లియరెన్స్ ఇవ్వడానికి స్పష్టతగా వాళ్ళకి తెలియజేయడానికి సమాచారాన్ని పౌరులు పేతురు పూనుకున్నాడు ఆ పేతురు అంటున్నాడు ఇది ప్రవచనం అని తర్వాత ఏం చెప్పారంటే ఇరవై రెండో ఇరవై ఒకటి వరకు ఆ విషయం మాట్లాడారు ఇరవై రెండు నుంచి మనం చూసినట్లయితే ఇస్రాయేలీలు వారులారా ఈ మాట వినుడి దేవుడు మన నదిరేయడం ఏసు చేత అద్భుతములు మహత్కార్యములు సూచక్రియలను మీ మధ్య చేయించి ఆయనను తన వల్ల మిప్పు పొందిన వారిగా మీకు కనపరచండి ఇది మీరు కుదురు దేవుడు నిశ్చయించిన సంకల్పమును ఆయన భవిష్యత్ను అనుసరించి అప్పగింపబడిన ఈయనను మీరు దుష్టుల చేత శిలువేకి చంపితుడి మరణం ఆయన బంధించడం అసాధ్యము కనుక దేవుడు మరణ వేదను తొలగించి ఆయనను లేపండి ఎవరైతే చంపారో వాళ్ళతో మాట్లాడతారు మీరు మీరు అన్నాడు పేదరు మీరు దుష్టుల చేత సంధించారు అన్నాడు దేవుడు ఆయన మృతుల నుండి లేపాడు మరణము ఆయన బంధించడం అసాధ్యం కనుక దేవుడు మృతుల్లో నుండి ఆయనని లేపాడు దేవుడు అద్భుతాలు జయించాడు దేవుడు మృతుల్లో నుండి ఆయనని లేపాడు ఈ పాయింట్ జాగ్రత్తగా గుర్తించాలి ఆయన ఈయన కాదు ఈయన ఆయన కాదు అద్భుతాలు చేసిన ఆయన యశుప్రభారు అద్భుతాలు చేయించిన ఆయన తండ్రి అయిన దేవుడు లేచిన ఆయన యశుప్రభారు లేపిన ఆయన తండ్రి అయిన దేవుడు ఆ క్లారిటీ మిస్ అవ్వకూడదు సుబ్బులక్ వన్ ఎస్ వన్ గాడ్ అంటారు పాపం ఏం అర్థం కాదు ఆమెకు అంత మైండ్ మెచ్యూరిటీ లేదు అఫ్కోర్స్ తమ్ముడు కిషోర్ కూడా లేదనుకోండి అంత మెచ్యూర్డ్ మైండ్ ఆవిడికి అసలే లేదు ఎందుకంటే ఆవిడ గురించి నాకు బాగా తెలుసు ఆవిడ ఎంతవరకు గ్రహించగలదో ఆమె యొక్క గ్రాస్కింగ్ పవర్ ఎంతో ఆవిడ మెంటల్ యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉంటుందో ఏ క్షణం ఎలా ఎగ్జైట్ అవుతుంటుందో ఎలాగ ఆవిడ ఊరికినే ఆవేశానికి లోన్ అవుతుందో అవన్నీ నాకు తెలుసు ఆవిడ ఎప్పుడు ఎలా ప్రవర్తించిద్దో ఆ విషయం నాకు తెలుసు ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఇద్దరు ఒక్కడు కాదండి ఒక్కడంటే తండ్రి అయిన దేవుడు 
లేపినైన ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన ప్రభుత్వం చేస్తు లేచిన ఆయన అదే లేచి లేపినైన ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన తండ్రి అయిన దేవుడు లేచిన ఆయన ఏమో ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు ఈ విషయాన్ని గ్రహించాలి అద్భుతాలు చేసిందేమో ప్రభు అయిన యేసు అద్భుతాలు చేయించిందేమో తండ్రి అయిన దేవుడు అనే విషయాన్ని తెలియజే చెప్పాడు ఆయన గురించి మరొక విషయాన్ని మాట్లాడాడు ఎక్కడి నుంచి ఇరవై ఐదు నుంచి మనము ముప్పై ఐదు వరకు మనం చదివినట్లయితే ఆయన గురించి ఏం మాట్లాడాడంటే ఈ రెండో అధ్యాయం పోస్తుల కార్యంలో ఆయన గురించి దాని మీద ఇట్లేదు నేను ఎల్లప్పుడు నా నా ఎదుట ప్రభువును చూచుచుంటుని ఆయన నా కుటుపార్శమున ఉన్నాడు గనక నేను కదల్చబడిన కావున నా హృదయంను ఉల్లసించాను నా నాలుక ఆనందించాను మరియు నా శరీరము కూడా నిరీక్షణ కలిగి నిలకడగా ఉన్నాను నీవు నా ఆత్మ పాతాలను విడిచిపెట్టవు నీ పరిశుద్ధులు కుళ్ళు పట్టనీవు నాకు జీవ మార్గములు తెలిపి తివి నీ దర్శన జన్మను దర్శనం అనుగ్రహించి నన్ను ఉల్లాసంతో నింపు నింపెదవు సహోదరులారా మూల పురుషుడు దాని గురించి మీతో నేను ధారాళంగా మాట్లాడుతున్నాను అతను చనిపోయి సమాధి చేయబడును అతని సమాధి నీటికి మన మధ్య ఉన్నది అతడు ప్రవక్త ఎండిన గనక అతని గర్భములో నుండి అతని సింహాసనం మీద ఒకరు కూర్చున్న పెట్టుదును అని దేవుడు తనతో ప్రమాణపూర్వకంగా ఒట్టు పెట్టుకునిన సంగతి అతడి ఎరిగి క్రీస్తు పాతాలను విడుగడలేదని ఆయన శరీరం కుళ్ళు పట్టలేదని దావిని ముందుగా తెలుసుకుని ఆయన పునరుద్ధానం గురించి చెప్పాను అన్నాడు అంటే దావిని యేసు ప్రభు యొక్క పునరుద్ధానం గురించి మాట్లాడినట్టు మాట్లాడుతున్నాడు అతను మాట్లాడినటువంటి ఇరవై రెండో కీర్తన కానీ నూట పదో కీర్తనలో కానీ ఎనభై తొమ్మిదో కీర్తనలో కానీ ప్రభుని గురించి ఏమి అతనికి అర్థమైందో ఆ విషయాలు ప్రవక్త రూపంలో ప్రవక్త కనుక కొన్ని విషయాలు ప్రవచన రూపంలో తెలియజేశాడు అని అన్నాడు అంటే దావిదు వంశంలో అతని సింహాసనం మీద కూర్చునే మెస్సియా వస్తాడనే ఒక సంగతి దావిదుకి దేవుడు ముందుగా తెలియజేశాడు ఎనభై తొమ్మిదో కీర్తన మీరు చదివితే సూర్యుడు ఉన్నంత వరకు చంద్రుడు ఉన్నంత వరకు అతని సింహాసనం మీద కూర్చుంటాడు అని మెస్సియాను కూర్చున్న ప్రవచనాలు ఉన్నాయి నేను సత్యప్రదాన్ని చేశాను దావితో నేను అబద్ధమాడు అని కూడా అన్నాడు ఎనిమిది తొమ్మిదో కీర్తనలో మీరు ఆ కీర్తన చదివితే విషయం అర్థం మనకంతా టైం వేస్ట్ ఉంది కానీ మీకు తెలిసిన విషయాలు కనుక వదిలేస్తున్నారు మీకు కావాలంటే ఇరవై రెండో కీర్తన తర్వాత నూట పదో కీర్తన మీరు చదివినట్లయితే అక్కడ చాలా క్లియర్గా ఈ విషయాలు ఉంటాయి వదిలేస్తున్నారు నేను ఎనభై తొమ్మిదో కీర్తన కూడా చదవండి ఆ విషయాలు మనకి వస్తాయి సరే ఈ ముప్పై ఆరో వచ్చిన వచ్చేసరికి ఈ భక్తి గల యుద్ధులతో పేతులు మాట్లాడుతూ మీరు సిలివేసిన చేసిన దేవుడు ప్రభువుగా క్రీస్తుగా నియమించడం అన్నాడు యేసును సిలివేశారు మీరు మీరు దేవుడిని సిలివేశారు అని ఆయన చెప్పలా యేసు ప్రభు దేవుడు అనే ప్రస్తావన అసలు ప్రసంగంలో లేదు యాభై రూపాయలు వచ్చిన ఒకటి మాట్లాడాడు దేవుడు ఆయన చేత అద్భుతాలు చేశాడు ఆయన లేపాడు అని మాట్లాడాడు ఆయన గురించి దావి ముందుగానే ప్రవచించడానికి పునరుద్ధాన్ని గురించి మాట్లాడాడు మీరు ఎవరైతే దృష్టి చేత సిలివించి చంపారో చంపారో ఆయన్నే దేవుడు ప్రభువుగా క్రీస్తుగా నియమించడం అని అన్నాడు ముప్పై ఆరు వరకు ముప్పై ఏడులో దీనికి మరి పరిష్కారం ఏంటి వారి హృదయాలు నచ్చుకుని అడుగుతున్నారు అప్పుడు ఆయన అన్నాడు మీరు మార్మలు పొంది పాపక్షం మాట నిమిత్తం బాప్తిష్టం పొందమని పరిష్కారం ఉంది అప్పుడు అతను వాక్యమును అంగీకరించిన వారు మూడు వేల మంది బాప్తిష్టం పొందరని నలభై ఒకటి వచ్చి అన్నాడు ఇప్పుడు ఈ మూడు వేల మంది ఏసు దేవుడని ఎరిగి ఏసు ఆరాధనకు పోతున్నాడు ఎరిగి బాప్తిష్టం పొందారా అంటే కాదు అలాగ వాళ్ళకి చెప్పగలలేదు వాళ్ళకి అలాంటి అవగాహన లేదు అనే విషయాన్ని గ్రహించాలి ఎందుకంటే ఇది చరిత్రలో క్రీస్తాక మొప్పిలో జరిగిన సంఘటన లోక రాసినటువంటి ఈ అపోసులు గారి రెండో అధ్యాయంలో జరిగిన చరిత్ర మనం చూస్తే ఈ క్రొండలాజిక నాడును బట్టి మనం ఆలోచన చేస్తే అది క్రీస్తక నొప్పిలో జరిగినటువంటి సంఘటన కాలక్రమంలో బైబిల్ మనం స్టడీ చేసినప్పుడు ఎప్పుడు జరిగింది చరిత్రలో ఏ సమయంలో జరిగింది ఈ సంఘటన అంటే ఏసు చనిపోయి సమాధి పెడి తిరిగి లేచిన తర్వాత యాభై రోజుకి పెంతుకొస్తు అనే పండుగ వచ్చింది ఆ పండుగ రోజు జరిగిన సంఘటన ఇది అంటే సుమారుగా క్రీస్తాకు నొప్పిలో జరిగినటువంటి సంఘటన ఎందుకంటే క్రీస్తు పూర్వము మూడు నుంచి ఐదు మధ్యలో ఏసు పుట్టాడు అనేది ఒక అంచనా ఆయన పుట్టిన మూడు నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత శకం ప్రారంభమైంది అనేది చరిత్ర చెప్తున్నటువంటి సత్యం హిస్టారికల్ ఎవిడెన్స్ అది సో ఆ మూడున్నర సంవత్సరాలు ఒకవేళ బిఫోర్ క్రైస్ట్ అంటే బీసీ కింద వెళ్ళిపోయినా 
ఎన్నో డామినీ ఏడీ కిందకి ముప్పై సంవత్సరాలు మాత్రమే వచ్చింది ఆయన లైఫ్ స్టైల్ ఆయన ఎడ్డెడ్ లైఫ్ లో అంటే ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు ఆయన సుమారుగా జీవించి ఉండవచ్చు అని ఆయన జరిగిన పండుగలకు కానీ ఆయన ప్రదేశాలు కానీ బట్టి హాజరైనటువంటి ఫెస్టివల్స్ ను బట్టి మూడున్నర సంవత్సరాలు సుమారుగా భూమి మీద ఆయన పరిచయం చేసినట్టుగా ముప్పై సంవత్సరాలు తల్లిదండ్రులు ఎదున్నట్టుగా రికార్డ్ చేయబడి ముఖస్వాత్ర రెండు అధ్యాయంలో ముప్పై సంవత్సరాలకి ఆయన ప్రారంభించాడు ఆయన తిరిగినటువంటి హాజరైనటువంటి ఫెస్టివల్స్ ను బట్టి ఒక మూడున్నర సంవత్సరాలు అయ్యిండు వచ్చు అని చెప్తారు డైరెక్ట్ గా వచ్చిన వాడితే మరి నేనైతే అక్కడ చదవలేదు ఎవరైనా చదివారు నాకు తెలియదు అయితే ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు అనేది నేను కూడా ఆయన హాజరైన ఫెస్టివల్స్ ని బట్టి నమ్ముతున్నాను రైట్ ఆ ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు మూడున్నర సంవత్సరాలు తీసేస్తే ఏడు థర్టీలో మొట్టమొదట మూడు వేల మంది క్రీస్తులోనికి బాధ్యస్తు పొందారు అపోస్తుల యొక్క బోధనే అంగీకరించి నలభై ఒకటి అదే అన్నాడు అతని వాక్యం అంటే పేతురు వాక్యం అని అంగీకరించిన వారు మూడు వేల మంది బాధ్యస్తు పొందారు ఆ మూడు వేల మందికి పేతురు యేసు దేవుడు అని చెప్పలా ఆయన ప్రభు అని చెప్పాడు దావిద వంశం నుంచి వచ్చినటువంటి దేవుని కుమారుడు అని చెప్పాడు దావిద వంశం నుంచి వచ్చి దావిద సింహాసనం మీద కూర్చునేవాడు ఆయన్నే దేవుడు ప్రభుగా అంటే రాజుగా పట్టాభిషేకం చేశాడు అనే విషయం చెప్పాడు ఆయన ఎదురు చూస్తున్న నెసియా వచ్చాడని ఆయన ఇప్పుడు దేవుని గుడి పాస ఉన్నాడని ఆయన మీరు అర్థం చేసుకుని చంపేశారని ఈ విషయాలు చెప్పాడు కానీ పేదరు ఆయన దేవుడు అని చెప్పలేదు మరి వాళ్ళకి మళ్ళీ ఇప్పుడు బాప్తిస్ చూస్తారా మృతుల లోకానికి వెళ్ళి ఆ మూడు వేల మంది మళ్ళీ బాప్తిష్టం పొందాలా తమ్ముడు కిషోర్ ఒకసారి ఆలోచించమ్మా ఒక విషయాన్ని యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేస్తున్నాం అంటే కనీసం సెన్స్ ఉండాలి మాట్లాడేదానికి ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే సమాధానాలు చెప్పగలిగేటట్టు ఉండాలి ఆ మూడు వేల మందికి చెప్పినట్టు రుజువు చేయగలరు ఎవరైనా ఏసు దేవుడు అని ఆ మూడు వేల మంది చెప్పినట్టుగా ఏసు ఆరాధన పాత్ర అని చెప్పినట్టుగా ఏసు దేవుడు అనేది తర్వాత చెప్పారు వాళ్ళు ఏసు దేవునితో సమానుడు దేవునితో సమానుడు అంటే ఆరాధన పాత్రడే పిలిపి పత్రిక రెండో అధ్యాయము మనం ఐదు నుంచి పదకొండు వరకు చదివితే ఆయన దేవునితో సమానంగా ఉండట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యం అని ఎంచుకోలేదు అన్నాడు అంటే సమానుడు యోహన్ సువార్త ఒకటి రెండు అధ్యాయం ఒకటి రెండు వచ్చిన ప్రకారం ఆయన దేవుడు దేవుని యాత ఉన్నాడు సృష్టికి ముందే ఉన్నాడు కలిగిన దీని లేకుండా కలగలేదు సమస్తం ఆయన ద్వారా కలిగింది ఎప్పుడు చెప్పాడు యోహాన్ ఇది ఎప్పుడు రాశాడు యోహాన్ ఈ విషయాన్ని ఎనభై ఐదు నుంచి తొంభై ఐదు మధ్యలో రాసింది అది అంటే అప్పటికే బాప్తిష్ట మంది ఎంతకాలం అయింది మూడు వేల మంది తొంభైలో ముప్పై తీసేస్తే అరవై సంవత్సరాల క్రితే బాప్తిష్ట మంది అని అప్పటికే ఈ యోహాన్ ఈ విషయం చెప్పే సమయానికంటే ముందే ఒక అరవై సంవత్సరాల ముందే వారు బాప్తిష్ట పొందారు మొదటి శతాబ్దంలో ఆ ఈ అపుస్తల గారి తొమ్మిది సందర్భాలు ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయాలు తొమ్మిది సందర్భాలు మనం ఒకసారి ఆలోచించినట్లయితే రెండో అధ్యాయులు ఒక సందర్భం ఎనిమిది అధ్యాయులు ఒక సందర్భం పదో అధ్యాయము పదకొండు అధ్యాయులు ఒక సందర్భం పదహారు అధ్యాయులు ఒక సందర్భం పంతొమ్మిది అధ్యాయులు ఒక సందర్భం పద్దెనిమిది అధ్యాయులు వచ్చిన ఒక సందర్భం క్రిస్తు అనే ఒక ఆయన పొందుతాడు పంతొమ్మిది అధ్యాయులు ఎపిసిలు కొందరు శిష్యులు పొందుతారు పదహారు అధ్యాయులు రెండు సంఘటనలు ఆ లూనియా ఒక సంఘటన అపోస్తుల గారి తర్వాత అదే అపోస్తుల గారి పదహారు అధ్యాయులు ఆ సెరస నాయకుడు ఒక సంఘటన అపోస్తుల గారి ఎనిమిది అధ్యాయులు సమరీలు బాప్తిష్ట పొందిన సందర్భం అపోస్తుల గారి పదో అధ్యాయులు కొన్నేళ్ళు బాప్తిష్ట పొందిన సందర్భం వీళ్ళందరికీ ఏసు దేవుడు అని ఎవరు బాప్తిష్ట వీలే తమ్ముడు అపోస్తుల గారిలో రాయబడినటువంటి కొన్ని రాజకీయ ఆటల్లో మీరు చూసినట్లయితే ఏడి సిక్స్టీకి అంటే బహుశా సవ అరవై మూడు లోపే లూకా గారి అపోస్తుల గారు రాశారు సో అసలు ఆ బాప్తిష్ట ముందే సమయానికి అంటే అప్పటికే ముప్పై సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఒక్కొక్కరు బాప్తిష్టం ఉంది యేసు ప్రభు ఆ క్రీ ఆ క్రీస్తులకి బాప్తిష్టం ఉంది ఆ మూడు వేల మంది పొందే సమయానికి లూకా గారి పత్రి పుస్తకం రాసే సమయానికి మధ్యలో సుమారు ఒక అరవై సంవత్సరాలు గడిచిపోయింది సో ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని గమనించాలి ఆ పది తొమ్మిది సందర్భాల్లో ఎవరికి యేసు దేవుడు అని బాప్తిష్టం బైబిల్లో కొత్తగా ఇవాళ కొత్త బాధ ప్రవేశపెట్టి కొత్త సిస్టమ్ లో ప్రవేశపెట్టి అమాయకురాలైనటువంటి సుబ్బలక్ష్మి గారిని మోసం చేసినట్టుగా అనేకులు మోసం చేయాలనుకుంటే తీవ్రంగా నష్టపోతాం తమ్ముడు స్వకీయ నాశనానికే అపాతం చేస్తున్న లేఖనాలని పేతురు అంటున్నాడు కొందరు విద్యావిధులను అస్థిరులు తక్కిన లేఖనాలని అపాతం చేయనట్లుగా తమ స్వకీయ నాశనానికి అపాతం చేయదు అన్నాడు పేతురు రెండో పత్రిక మూడు అధ్యాయం పదహారు పదిహేడు వచ్చిన కాబట్టి నీ స్వకీయ నాశనానికి లేఖనాలు అపార్థం చేస్తూ 
అనేకులైనటువంటి శుభలక్ష్మి గారి లాంటి వాళ్ళని మోసగించడానికి వాళ్ళు కూడా నరకాన్ని తీసుకెళ్ళడానికి ఇలాంటి ప్రయత్నాలు చేస్తారు వ్యవహార సువార్తలో కానీ లేదా రోమపత్రిక తొమ్మిది అధ్యాయ ఐదు వచ్చినలో కానీ అపుస్తుల గారు ఇరవై అధ్యాయ మెరి ఎనిమిది వచ్చినలో కానీ తీర్పుపత్ర రెండు అధ్యాయ పదమూడు వచ్చినలో కానీ హెబ్రిపత్ర ఒకటి అధ్యాయ ఎనిమిది నుండి పది వచ్చినలో కానీ ఏసు దేవుడు పిలిపి పత్ర రెండు అధ్యాయ పలసి పత్ర రెండు అధ్యాయ తొమ్మిది వచ్చిన శరీరముగా క్రీసినందు దేవత్వం యొక్క సర్వ పరిపూర్ణత నివసించుతున్నదనే విషయం కానీ ఈ దేవత్వాన్ని స్థాపించడానికి అపోస్తులు ఎప్పుడు కూర్కున్నారంటే సంఘాలు ఏర్పడిన తర్వాత సంఘాలు క్రీస్తులు గుర్చి తక్కువగా మాట్లాడేవాళ్ళు తక్కువ చేసి మాట్లాడేవాళ్ళు బయలుదేరారు ఆయన ఒక సామాన్య నరుడిగా చేసి మాట్లాడేవాళ్ళు ఈనాడు కూడా వచ్చే కొంతమంది అపార్థం చేస్తున్నటువంటి అమ్మాయికి యేసు దేవుడు కాదు ఒక్కడే దేవుడు అంటే యేసు దేవుడు కాదు అనే దగ్గరకు వచ్చిన మనుషులు ఉన్నారు నేను నా తప్పుడు బాధ ఇప్పుడు చేయాల నా ప్రీవియస్ వీడియోలు చూడండి నేను బుక్ రాసిన దాన్ని చూడండి ఎక్కడైనా సింగిల్ ఎవడి ఉంటే చెప్పండి యేసు దేవుడు కాదని నేను మాట్లాడినట్టు తప్పు వాక్యం వింటూ చేతగానాలి చేతగానటువంటి ఈ ఉదయ్ కుమార్ లాంటి అమాయకులు కొందరు ఉన్నారు బీటెక్ చదువుకున్నారు పాపం వాక్యం వింటూ కూడా చేత కదా మనిషి మండపేట బిషప్ తో మీరు ఒక డిబేట్ చేశాడు వేగవారి పాలనలో భవిష్యత్తు రెండు వేల ఏడులో అనుకుంటే నాకు ఎగ్జాక్ట్ డేట్ తెలియదు కానీ ఈ మధ్య జాతం చెప్పాడు క్రైస్తవులు ఆరాధ్య దైవం ఎవరు అక్కడ చాలా క్లియర్ చెప్పాను తండ్రి అయిన దేవుడు అని మరి మండపేట బిషప్ గారికి అది అర్థమైన తెలియదు నాకు తెలియదు కానీ ఈ ఆ మీటింగ్ కండక్ట్ చేసేటువంటి ఉదయ్ కుమార్కి ఏం అర్థం కాదు ఎందుకంటే అది ఆపుమెంట్తో కూర్చున్నట్టున్నాడు ఆ రోజు లేదా లైఫ్ లాంగ్ ఆపుమెంట్లో తెలియదు మొత్తం మీద అతను మనిషి ఆపుమెంట్తో బతుకుతున్నాడో లేదో తెలియదు కానీ మొత్తం మీద నేను క్లియర్గా చెప్పిన ఆ రోజు యేసుక్రీస్తు దేవుడు కానీ మనకు సంబంధించి ఒక్కడే దేవుడు ఆయన తండ్రి ఆ తండ్రి అయిన దేవుడు యేసు ప్రభు వారు కూడా దేవుడు అని చెప్పారు క్రైస్తవులకి ఆరాధ్య దైవాలు లేరు ఆరాధ్య దైవం ఉన్నాడు ఆయన తండ్రి క్రైస్తవులు యేసు కూడా ఆరాధిస్తే అప్పుడు ఆరాధ్య దైవాలు అవుతారు ముగ్గురు ఆరాధితే ముగ్గురు ఆరాధ్య దైవాలు అని చెప్పాలి సో ఎందుకు ఈ విషయాలు కాంట్రవర్ చేసి ఒకవేళ ఇదే నువ్వు చెప్తుంది కరెక్ట్ అయితే నీకు బాప్తిసం ఇచ్చిన దేవ సహాయం గారు వాళ్ళ కుమారుడు మణియానందు నువ్వు కూడా తమ్ముడు కిషోర్ నువ్వు కూడా బాప్తిసం ఉండాలి నువ్వు నగన్ చాలా చిన్నోడి క్రీ సంఘంలో నేను ఉన్నటువంటి సూకాల డైరెక్టర్స్ మొత్తం బాప్తిసం ఉండాలి ఈనాడు క్రీ సంఘాలు అని చెప్పుకున్నాడు ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఇండియాలో ఉన్నటువంటి క్రీ సంఘంలో ఉన్నటువంటి సభ్యులు అందరూ పొందాలి ఒకవేళ నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ అయితే కానీ నువ్వు రుజువు చేయలేదు ఎందుకంటే బైబుల్లో రికార్డ్ చేయబడిన ఆ పోస్టల్ గారిలో రికార్డ్ చేయబడిన తొమ్మిది సందర్భాల్లో ఎక్కడా కూడా ఏసు దేవుడు అని చెప్పి బాధ్యస్తించిన సందర్భాలు లేవు వాళ్ళకి ఏసు ప్రభు అని చెప్పారు ఏసు దేవుని కుమారుడు అని చెప్పారు వాళ్ళు ఎదురు చూస్తున్న వ్యక్తి ఈయన అని చెప్పాడు ఆయనే లోకరక్షకుడు అని చెప్పాడు ఆయన ఎందుకు విశ్వాసించి వారు మాత్రమే నిత్యజీ వారి వారసులు అని చెప్పారు అద్వితీయ సత్యదేవుడు ఆయన నిన్ను నీవు పంపిన ఏసు క్రీస్తు నిర్విటి నిత్య జీవాన్ని ప్రభు చెప్పినటువంటి ఆ మాటని నొప్పి యూదుల వ్యాధులు గట్టిగా ఖండించి వేసే క్రీస్తు అని బహిరంగంగాను గట్టిగాను ఖండించి వచ్చారు ఇది మనకి అపోసులు గారు కనపడదు కానీ ఏసు దేవుడు అని త్రియాక దేవుడు అని ఒక్కడే దేవుడు ముగ్గురు ఉన్నారని ముగ్గురు ఒక్కడని ఒక్కడే ముగ్గురు అని ఇలాంటి దుర్భాగ అపోసులు ఎక్కడ చేయలేదాం ఇది మత శాఖల నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక తప్పుడు బోధ లేఖనాలు అపార్థం చేసుకున్న వారు చేసినటువంటి ఒక తప్పుడు నినాదం త్రిటి త్రియాక దేవుడు త్రిత్వము అనే పదాలు బైబిల్ సంబంధించిన పదాలు కాదు అపవాది సృష్టించినటువంటి పదాలే బైబిల్లో అక్కడే దేవుడు అంటే అది తండ్రి అక్షరా కొందరు కొద్ది ఎనిమిది ఆరు చాలా క్లియర్ చెప్పాడు మనకు ఒక్కడే దేవుడు అని తండ్రి మనకు ఒక్కడే ప్రభావి సూచిస్తాను ఇది మనకు అర్థమైతే చాలు బైబిల్ చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది కాబట్టి మీరు అన్నట్టుగా యేసుక్రీసు దేవుడని తెలియకుండా ఆరాధన కోతుడని ఎరగకుండా పొందిన వారి బాధ్యస్థం ఏంటి అని బాధ్యస్థం కాదు అని ఒక స్టేట్మెంట్ చేస్తే బైబుల్లో ఆ పొందిన వాళ్ళ ఎవరికి ఈ అవగాహన లేకుండా బాధ్యస్థం అయింది అంటే వాళ్ళ బాధ్యస్థాలు కూడా సరైనవి కావు మీరు పొందిన బాధ్యత సరైంది కాదు మీకు ఇచ్చిన బాధ్యత సరైంది కాదు మీకు ఇచ్చిన పొందిన బాధ్యస్థం కూడా సరైంది కాదు దేవసారంగా సో తమ్ముడు కిషోర్ గారు కానీ అతని చుట్టూ భజన చేస్తున్నటువంటి ఈ ఉదయ్ కుమార్ లాంటి భజన పనులు కానీ నేను ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే శ్రద్ధగా బైబిల్ చదవండి ఓపెన్ హార్ట్తో బైబిల్ చదవండి హార్ట్ కూడా ఓపెన్ చేయండి బైబిల్ తెచ్చినప్పుడు 
మైండ్ బ్లాక్ చేసుకుని చెత్తతో నింపి బుర్రల్ని బైబిల్ చదివి బైబిల్ మీరు అనుకున్న బైబిల్ ఉండాలని చదువుతారు ఎందుకు అక్కడ ఉన్నది అర్థం చేసుకోండి మనం అనుకున్నది అక్కడ ఉండాలని చదవకండి ఎప్పుడు బైబిల్ బైబిల్ ఏం చెప్తుందో దాన్ని బుర్రలోకి తెచ్చుకోండి నీ బుర్రలో ఉన్నది బైబిల్లో పెట్టి చూడటం అక్కడ సో ప్లీజ్ మీరు పాడైపోయి అనేకులు పాడు చేయకండి మీరు దారి తప్ప అనేకులు దారి తప్పకండి మా అక్క ఎప్పటికైనా మారు మనసు పొందుద్దని నేను నమ్ముతున్నాను ఎందుకంటే ఆవిడకి తెలియక ఆవేశం చేస్తుంది కొన్ని పనులు సుబ్బలక్ష్మి గారికి అవకాశం వస్తే నేను మరలా ఆవిడ అవకాశం వస్తే కలిసి నేను మరింత వివరంగా చెప్తాను ట్రై చేస్తాను సీజ్ వెరీ ఇన్నోసెంట్ ఐ సెడ్ ఎగైన్ సీజ్ వెరీ ఇన్నోసెంట్ చాలా మైక్రాల్ కిషోర్ లాంటి వాళ్ళు చెప్పే మాటలకి మోసపాటు ఆశ్చర్యం లేదు నేనే ఆశ్చర్యపడ్డా ఎందుకంటే ఆ కండిషనే వీక్ కండిషన్ సరిగ్గా గ్రహించలేని పరిస్థితి అందరికీ ఆ స్థలం ఉండదు అందరూ ఒకే స్థాయిలో లేకుండా అర్థం చేసుకోరు కాబట్టి ఆవిడ స్థాయి ఏంటంటే చాలా లో స్థాయిలో ఉంటుంది ఫాస్ట్గా రియాక్ట్ అవుతుండదు దేనికైనా ఆవేశం వచ్చిన ఆనందం వచ్చిన ఫాస్ట్గా రియాక్ట్ అవుతుండదు అప్పటికప్పుడే నిర్ణయాలు చేసింది సరిగ్గా కాదు ఆలోచన లేకుండా చేసింది కాబట్టి ఆవిడ మైండ్ సెట్ అది ఆవిడని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎలా ఉందో మనకి చేసిన దేవుడికి తెలియాలి సరే ఆవిడ పరిస్థితిని బయటకు రావాలని నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను తమ్ముడు రత్నకిషోర్ గారు కానీ తనతో భజన చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు తమ్ముళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది వాళ్ళందరూ కూడా మార్గం పొందాలని హృదయపూర్వకం నేను కోరుతూ ముగిస్తున్నాను అందరు కూడా వందనం